What's up everyone and welcome to Radio 2. So today we're going to be reacting to Diana and Kodinua. It won't be a music video today, it's not going to be a song. It's going to be the story of Diana and Kodinua. And I am, uh, I'm just curious about this. You know, I've been, a lot of people have been sharing me, you know, a little bit of a background about Diana. You know, that she had a rough past, that she was an orphan and all those stuff. And uh, now I guess I kind of want to look more into it and this video has been kind of requested so here i am i don't want to waste any more of your time let's get into it all right ladies and gentlemen i'm definitely ready this is find yourself the inspirational story of diana on kudinova three two one let's go Okay. Меня зовут Диана Анкудинова. Мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. под воды достать чуть-чуть вот здесь. То есть высоких частот можно добавить. Настоящую маму, почему я говорю настоящую, потому что я не считаю те четыре с половиной года чем-то важным для меня и тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с пяти лет. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот, я работала в санатории в детском. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. That's how they я его met. видела. У самой двое детей. Девочка, мальчик. Казалось бы, что, полная семья. Тут ребенок такой, вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики. Насилие, скорее всего, если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня отца матери, там у меня благословить да. И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне часто на работу приходила. Меня на, на эту мысль натолкнула. То есть давай, давайте возьмем. Ну, ребенок запал в душу. Настя, ты идешь? Да. Ну, так иди. Я... Что, какая небольшая семья. Вся семья сбежала на рыбалку. Мы вот когда взяли Диану, она, конечно, вот переступив порог, она сразу сказала «мама». Я верю в судьбу, потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра. Он сразу сказал, это певица. Он говорит, такой низкий голос, пять лет. Да вы что, вы не слышите? У нас все спецэффекты мне в уши тоже давайте. 
8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на голос дети. Попадаем мы на слепые прослушивания. Вот, ну там не повернулся никто. Uh, we, we we... И вот у нее стимул был дальше идти, не то, что там руки опустить. И, ну, мы вот не повернулись, и не пойду, и не буду дальше ничего. Нет, это у нас Диана. Тут ты супер конкурс. Нам приглашение. Мы прошли кастинг опять, ее взяли туда. Мы победили. Победила на проекте «Ты супер» во втором сезоне, мне было 14 лет. Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. Yeah. Я только колокола заменяю. Желание возникло у Дианы сразу переехать. Потому что она говорит, я хочу развиваться дальше. Москва – это возможности больше. Вот так мы собрались и все хором переехали. Поехали. Что? Давай с припева начнем. Uh -huh. С первого припева. Oh, that's, uh, Brandon Stone. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон — это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, саунд-продюсер. Это просто классный музыкант и человек. Послушаем, Давай. что ты там напела у нас. Три, четыре... Классная песня. Супер песня. Хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Со мной моя звезда. Тембр Дианы, да, это подарок природы, потому что это просто так really good, его не выработать still. самому. Он очень глубокий. Я сейчас ее специально заставляю петь все наверху для того, чтобы не только была э, глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарная верха. Мама, ты меня лачить будешь? Вот здесь прям. Так, короткие, нет, короткие мы не трогаем, потому что они сюда не заправляются. Сейчас я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады. Он переименован в новые сценические направления. На третий курс перешла. Очень люблю проводить концерты живые. Мама меня всегда поддерживает, она всегда со мной ездит. Она как мой администратор, продюсер, директор, костюмер, визажист. Все можно вписать в этого человека. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самая лучшая мама на свете. У меня есть традиция, на каждый свой концерт я приглашаю талантливых ребят. Иногда это просто талантливые дети из городов, в которые я приезжаю. В том числе и дети из детских домов. Диана Шашкова сегодня выступит для вас, и я надеюсь, вы ее очень хорошо воспримете. Выступить 
на одной сцене с такой же известной певицей, как Диана Анкудинова, это, конечно, очень и очень значимый момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за кулисами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену. И почувствуй, твое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое, я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт. Это очень мотивирует. Был такой мандраж. Я очень часто зажимаюсь в себе. Как их убрать? Зажима. Я просто стараюсь максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Перед сценой я очень редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителям. Очень люблю природу. Именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. Это просто моя песня, я ее так это не хочу презентовать. Что я еще сочиню? Когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. Важно верить в себя. Я до последнего верю в чистоту и любовь наших душ, сердец. И хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. I really enjoyed watching this. It was definitely inspirational indeed because Diana's story is truly inspirational. She she comes from the from the darkest of backgrounds, and now you see her on the biggest of stages. There is, that's uh, those are the beautiful stories. I mean, it's it's incredible to see her growth, and you know, big shout out to her mother. Really, that's a you never know where you're gonna find your real family. You know, sometimes sometimes it's like that, and I'm glad that Diana found a loving parents. Uh, obviously a loving brother and sister and I'm um, I'm happy for that I'm I truly am they look like a really good family they look like they're meant for each other and it's just uh, it's just wow I mean it's they look like a very happy family and they really are behind Diana every step of the way no matter what happens no matter what she sings no matter what she does she has that ultimate support of the family behind her and that is truly what it's all about and of course it's, it's just incredible to see the growth of Diana not only as a person but as a performer too because it's uh, I don't know all the things that has happened to her really built her character and now she is very strong very independent very just confident and she, she can resist anything she can literally resist anything that is coming her way and I am I'm truly glad to see that because she deserves it. She put so much hard work. She sings from the age of five. I mean, she devoted her life to music and now it's paying off. And I'm, and I'm happy to see, uh, you know, how 
her career is developing because she deserves it. She surrounded herself with professionals and with people that love her. That is the best thing that you can have. She has she she has built everything that she needed, you know, with her hard work and with her passion for music and for family and and you know, it's everything surrounded her and I everything just turned out for the better. As she said, one door closes, another one opens and I and I'm very happy that her story is developing and developing in the way it is you know i'm i'm genuinely happy for her. so yes i just want to say thank you everybody who requested this i I'm, I'm truly inspired also from this story and definitely going forward i will always remember the story of diana and kudina and you know maybe apply some of that in my life you know her hard work her way of her just her mindset really her mindset her resiliency that's something that I think every person should have and uh, yeah just this was inspirational indeed so yeah thank you so much everybody for watching i really hope you have enjoyed this and uh yeah this is gonna be it for me bye bye i'll see you in the next one